alumnas de, o alumnas y alumnas de Arecón. Lo mismo para la gente de, de, de Neo Ruca, que está a unos 30 kilómetros de aquí, Estancia Paso y Mai, 45 kilómetros de aquí. Esta residencia tiene la refacción de este, este establecimiento que consiste en un recambio de cielo raso, en su planta superior, instalación de agua, termofusión, colocación de tanque cisterna de 2.500 litros de almacenamiento para distribuir en seis tanques interiores. Pintura general, interna y externa de paredes, pintura de techo, recambio de ventanas, recambio de instalación de luz, los pilotes para cimentar la estructura, hay también la colocación de llaves, 60 en total, cuenta con un servicio de transporte, además escolar para 15 o cada 15 días, con salidas en este tiempo que tuvo que trasladar a los docentes a los parajes vecinos para asistir y acompañar a los alumnos con las tareas escolares, proyecto de itinerancia. También tiene la colocación de disteles, reparación completa en el baño de la casa del director, eh, colocación de 70 metros cuadrados de piso cerámico, limpieza de piedra con ácido muriático, construcción de canteros en el frente, totalmente nuevos, construcción de rampa para ingreso, trabajos de soldadura en la escalera, refacción en el techo y tanque de aguas, pintura de puertas y armarios, como así también colocación de canaletas para el desagüe de pluvial. Hay una provisión de insumos que cuenta de un lavarropa nuevo, un freezer, mesas, bancas, sillas y calefactores de 6.000 calorías. En los próximos días se van a entregar 20 colchones nuevos, 20 almohadas, 20 cubrecamas, 7 placares de pino de dos puertas que no pudieron llegar en este momento por falta en el mercado. Acompañan al señor Intendente Municipal Raúl Alberto Hermosilla, la señora Legisladora Provincial Graciela Vivanco, en representación del Ministerio de Educación de la provincia están presentes la vocal gubernamental Angélica Portales, como así también la consejera escolar de Ingeniero Jacobasi Liliana Mereyes, la Presidenta del Honorable Consejo Municipal de nuestra localidad María Cabullán. Escucha, Inchi. Bueno, en principio, buenas tardes a todos y todas. Eh, agradecerles eh, el hecho de venir a compartir con nosotros aquí en la residencia. Como bien se manifestaba anteriormente, la residencia cuenta con, con 20 alumnos ¿sí? de distintos parajes. Venimos sosteniendo esa matrícula de hace unos años a esta parte. Sabemos que, que la situación en la zona rural a veces es difícil y cuesta, digamos, poder eh, observar que en los parajes quedan alumnos y bueno, nuestra residencia en eso trata de ser pionera, de tratar de brindarles a cada chico de los parajes rurales que son los que menos quizás posibilidades tienen de poder educarse de que vengan a la residencia. De hecho, por eso nos parece por demás importante una residencia y me parece también por demás importante que hoy vecinos y vecinas de Comayo vengan a compartir con nosotros porque la residencia tiene que ver con eso, tiene que ver con vínculos, tiene que ver con que los chicos de los parajes rurales conviven, comparten, socializan, se educan, conjuntamente con los chicos de, de nuestro pueblo. Y entonces de ahí cobra una relevancia por demás importante y es un objetivo también nuestro, cuando digo nuestro digo de los auxiliares, del personal de servicios generales, de lograr esa comunión, esa unión y también ese trabajo conjunto con la escuela secundaria y que los chicos no haya diferencia entre los chicos de residencia y los chicos del pueblo porque son todos alumnos, son todos educando y en eso trabajamos fuertemente para que eso, para que eso suceda. La residencia escolar, la institución en sí, es una institución por demás importante. No es un edificio solamente, sino que cumple, como bien dije, un rol social, un rol educativo que es importante seguir sosteniendo. Estoy convencido de que las residencias, a pesar de la situación que mencioné anteriormente, 
de la falta de matrícula que hay en la zona rural son por demás necesarias para justamente brindar una educación que sea igualitaria para todos los chicos. En ese sentido vuelvo a insistir que las residencias cumplen un rol por demás importante. Y no solamente con los chicos, también cumple la residencia un rol por demás importante para con nuestra comunidad. Y en, las peores, en los peores momentos que nos toca atravesar, atravesar ahora de la, de la pandemia, la residencia también cumplió un rol por demás preponderante. En principio, el año pasado, en marzo, cuando se dispuso el cierre de las escuelas, la residencia cumplió un rol trascendental para que conjuntamente con salud eh, pudieran hospedar, albergar a aquellas personas que tenían contacto estrecho con este maldito virus que nos está jugando una mala pasada a todos. Y así que en eso también estuvo la residencia, por eso que insisto en el rol que tiene el edificio escolar y la función que cumple. También en la, en la situación de Nevada que vivimos el año pasado, durante más de 15 días, la residencia fue prestada justamente para que bomberos, defensa civil y otras personas pudieran hacer base acá y de acá salir a, a trabajar con los vecinos y vecinas de la zona rural. Por eso que, que volvemos a insistir en este concepto de que la residencia es, es un poco más que un edificio. Y vuelvo a insistir en este concepto que me parece que está bueno que se acerquen los vecinos y vecinas hoy y que sepan que las puertas de la residencia están abiertas todos los días de todo, lo, de todo el año. Y que también sería bueno para nosotros contar con ese ida y vuelta porque nos nutre y nos retroalimenta y fortalece ese concepto que nosotros tenemos de que la residencia no tiene que haber una cuestión de diferenciación entre los alumnos. Nosotros... Eh, y está claro que, que lo, lo tenemos eh, establecido, lamentablemente en septiembre del año pasado el, el edificio colapsó, con lo cual no teníamos la posibilidad de, de albergar a los chicos, si bien teníamos una normativa que prohibía ¿sí? que las residencias funcionaran por la cuestión de la pandemia y que eso duró hasta julio de este año, con, recién a fines de julio, Pudimos lograr, digo pudimos lograr porque todos fuimos partícipes, digo todos, auxiliares, directores de todas las residencias, digamos, tra tratando de aportar ideas a un protocolo para que nuevamente volvamos a la presencialidad. Digo, la presencialidad está claro que, que es por demás importante y hoy nuevamente se abre el debate en función de eh, que se cerraron las escuelas y la presencialidad suplanta la virtualidad y todos entendimos de que no. Bueno, por eso que también en ese sentido la residencia cumple un, un rol por demás importante. Y en esto, obviamente, eh, resaltar el trabajo que hicieron los chicos. Eh, durante todo el año pasado, los chicos de los diversos parajes, como se dijo acá, hicieron lo posible, lo imposible para continuar con su escolarización, como hicieron también los chicos de cada uno de los pueblos, de cada una de las ciudades, con las situaciones totalmente diversas, porque al no tener conectividad al no poder, digamos, establecer un vínculo mucho más cercano y un vínculo mucho más eh, asiduo con los, con los chicos, costó un montón. De hecho, tenemos dos chicos que el año pasado todavía no pudieron terminar la escolarización de quinto año, no han podido llegar a la terminalidad, con lo cual por eso que también nosotros planteamos la necesidad de poder contar con el edificio abierto, porque sabemos que a esos dos chicos los tenemos que ir a buscar para que terminen, porque hicieron toda su trayectoria escolar llegaron a cuarto año, hicieron quinto año el año pasado y por cuestiones de conectividad hoy no tienen su, su título, con lo cual nos duele porque pasaron ya siete meses o seis meses de este año y sin embargo todavía no pudimos llegar a esos chicos y ahora con el edificio entendemos que lo vamos a poder lograr, que lo vamos a tener que ir a buscar y que se escolaricen con lo que le falta para poder tener la terminalidad. Digo, quiero rescatar el trabajo del personal de servicio Rescatar el trabajo del personal docente porque, como bien se decía acá, eh, nuestros auxiliares, en función de justamente de no perder ningún alumno, porque veíamos que la situación era compleja y que se abrían las escuelas y que las residencias no se podían abrir, no solo esta, sino ninguna otra, salimos en búsqueda de los chicos, salieron en búsqueda de los chicos a escolarizar los chicos por cada uno de los parajes y eso me parece que es fundamental y es trascendental el trabajo que hicieron cada uno de los auxiliares docentes, porque sin tener la obligación de hacerlo, porque no había ninguna normativa 
que explicitara que un auxiliar docente tenía que recorrer kilómetros y kilómetros para llegar a un paraje y escolarizar a los pibes, nosotros que somos docentes sabíamos que eso era, que era totalmente necesario. Y fruto de eso fue que ningún alumno de los nuestros se quedó en el camino. Producto de eso es que nuevamente tenemos los 20 alumnos que en esta semana o más tardar la otra ingresarán a la residencia y eso se debe al trabajo inquebrantable que hicieron mis compañeros docentes que seguramente a partir de unas horas más ya va, cada uno va a tomar su turno. Como dije anteriormente, la, la presencialidad eh, es, un, es un hecho elemental. Hoy, digo, si hay otras cuestiones en la pandemia que se discutió y como lo dije anteriormente, es la situación esta de si la presencialidad es importante y vaya si lo es. Y para nosotros es doblemente importante por lo que les venía narrando. Así que quiero saludar a los, a los compañeros trabajadores y a los papás, que también hicieron mucho. Papás y mamás que en cada uno de los parajes, sin tener quizás la posibilidad de acceder a otra fuente, se pusieron también la educación de sus hijos al hombro. Uno diría, bueno, es lo que le corresponde al papá, es lo que le corresponde a la mamá. Pero en esta situación tan compleja y tan distinta que nos atravesó, digo, también hay que hacerle un reconocimiento a esas familias que sostuvieron inquebrantablemente la educación de sus hijos y que hoy vamos a tener la posibilidad de que puedan ingresar y trabajar. Creo que, como dije anteriormente, las residencias eh, cumplen un papel trascendental y todos debemos entender esa situación. Hace muy pocos días atrás eh, se cumplió un centenario del nacimiento de un gran pedagogo, de un gran docente, de un gran maestro, que fue un gran maestro y que lo sigue siendo como Pablo Freire, y decía, entre otras cosas, nos enseñó que, que debemos hacer de la educación una herramienta crítica justamente para poder transformar las sociedades. Que la educación no es solamente un llenar de contenido, que sino que tiene que ser con contenido crítico. Y eso en la residencia y eso en los colegios es lo que necesitamos y por eso que es importante volver a la presencialidad. También nos dijo que la educación por sí sola no cambia el mundo, pero sin ella sería imposible de hacerlo. Y me parece que por eso nosotros con mucho énfasis, con mucho hincapié, sosteníamos la necesidad y la posibilidad de volver a la presencialidad en la residencia escolar para que nuestros pibes tuviesen la misma igualdad. Así que bueno, nuevamente agradecerles a todos ustedes, las puertas de la residencia están abiertas, la residencia es una institución más de nuestra comunidad, forma parte de nuestra comunidad educativa, no es un elemento aislado porque nuestros pibes conviven con los pibes de cada uno de ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, todas, gracias por estar esta tarde, linda tarde, con mucho sol, compartiendo. Agradezco la presencia del delegado del Registro Civil de la localidad, Gustavo Méndez, del señor encargado de la receptoría de renta de la localidad, eh, Federico Hermosilla, y no sé si ningún otro más me quedó por ahí. Pero... Gracias, señora vocal, por acompañarnos este, esta tarde, señora consejera escolar, legisladora, todas las autoridades presentes, las autoridades educativas. Y creo que para mí una tarde que tiene mucho, mucho contenido emocional, porque hace no mucho tiempo le comentaba a mi esposa de... Siempre charlamos de, 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 de nuestros padres y eh, esta, esta casa, que hoy es la residencia 304, antes fue en su inicio la casa de una familia adinerada de acá del pueblo, eh, Ganem, y luego después fue eh, la residencia de, de nivel primario, ¿no? Y en la época que era una casa familiar... Eh, mi mamá, aparte de trabajar de portera en la escuela, venía a planchar la ropa de la familia y a cocinar, así que hasta altas horas de la noche me traía a mí como compañero para volvernos después a la casa tipo una, dos de la mañana. Así que es un recuerdo hermoso de, 
de ese momento tan especial que, que me ha tocado vivir. Y recién las palabras de Gastón me trasladaban a la mayoría de los que somos antes, década del 90, o podríamos decir, este, sí, antes década del 90, la mayoría nos tocó estudiar afuera, o en Jacobasi, o en Bariloche, en Roca, algunos en Palchetas como yo, eh, y a los 11 años eh, mi hermana me llevó una mañana, llegamos en el tren, me dejó en la residencia y, y a las 4 de la tarde se volvió. Y en ese entonces ni qué hablar del transporte escolar, eh, que hoy lo tenemos como un derecho, pero que en ese entonces, con suerte, y si es que podían nuestros padres, nos podían enviar unos pesitos para venir en Semana Santa o en las vacaciones de invierno y en el Día de la Madre. Y así era nuestro trajinar eh, en ese tiempo, y ni que hablar si había teléfono, lo más urgente que uno podía usar era un telegrama, por alguna desgracia o algún problema mayor, y si no era la carta o la encomienda que, que pasaba 15, 20 días y llegaba a cada uno de nosotros con mucha alegría y esperar que nuestros padres nos mandaran la pasta frola, que de repente llegaba dura, o eh, algo de poquito de dinero como para tener, para usarlo diariamente. Pero ciertamente este tipo de instituciones no podría decir otra cosa que sirvieron para moldear nuestro carácter, eh, nuestra personalidad, porque aprendíamos de la disciplina, aprendíamos de lo que era compartir juntos, de estar, eh, de, de disponernos solamente para estudiar, porque este, todos queríamos volver temprano a casa eh, a fines de noviembre y no quedarnos un mes para rendir las materias que nos llevábamos y era todo un desafío pero bueno es un poco recordar y en esta oportunidad reinaugurar este edificio que cuando hablábamos con la ministra y el director eh, siempre le planteaba de que eh, uno sabía cuándo entraba pero no sabíamos cuándo salir porque cuando eh, si hay algo y por ahí hay algunos constructores si hay algo que cuesta eh, cuando hay que hacer una obra es cuando hay que refaccionar y es cierto, entramos por 30 días acá adentro y, y nos, se nos fueron 7 meses en el medio eh, porque empezamos a ver cosas, problemas que eran de antaño en el edificio y que ameritaba que si ya que estábamos adentro poder agregarlo empezamos con un presupuesto de 400 mil pesos y estamos eh, eh, en el monto total de la obra casi 5 millones 800 mil pesos que se han invertido en, en la mejora de este edificio agradecer a Luis Currumán que está por ahí eh, el jefe de la obra, este, al cual sé que le ha puesto muchísimo, muchísimo dinero con los chicos que estuvieron aquí, COVID mediante, pudieron concretar el objetivo de, de terminarlo eh, y, y sé de la calidad de obra que ustedes hacen, así que estoy tranquilo de entregar este, una obra hecha de primera calidad. Así que bueno, eh, agradecer la paciencia. Eh, del director, de los docentes del establecimiento, eh, agradecer la confianza del Ministerio que nos ha eh, dado los recursos para hacer esta, esta obra y qué más decir que ojalá que los jóvenes que, que aquí entran eh, comprendan también y, eh, la dimensión de lo que hoy el Estado pone al servicio de ellos para que tengan una educación de calidad e igualitaria. Eh, cuando hablamos de este edificio, este edificio tiene contenido, hay personal, hay alimentación, mantenimiento, eh, transporte, un montón de cosas que a veces cuando ponemos algunas cosas en la balanza no todas las podemos pesar de la misma forma por nuestras miradas particulares que tenemos, pero creo que es bueno recordarlo porque... 
eh, aquí no hay una, un, un Estado ausente, sino un Estado presente en toda su dimensión, brindándole calidad de vida a los chicos que aquí vienen a estudiar. Eh, por lo tanto, yo celebro este momento y ciertamente que siento satisfacción de que una obra más en nuestra localidad la podemos terminar y con calidad de obra como la que tenemos hoy aquí. Así que muchas gracias, muy amable. Gracias a todos los que estuvieron predispuestos, Raúl de las Nidre está allí, mi secretario de gobierno, que siempre estaba al tanto de la obra, Marcelo Hernández, y todos los chicos que siempre, mi secretario, están al pie del cañón para solucionar problemas, para, para, para poder ir este, haciendo más rápido la ejecución de las obras. Gracias a Adrián Medina, porque sé que muchas veces tuvimos que colocar los recursos, aunque todavía no llegaran, pero lo hicimos confiando y creyendo de que era importancia, es fundamental tener este edificio terminado al momento de que se pudiera eh, continuar con la presencialidad educativa. No lo pudimos terminar el día que comenzó, pero no han pasado muchos días desde que los chicos se incorporaron a la presencialidad plena de que estamos entregando este edificio en las condiciones que se merece. Así que muchas gracias, buenas tardes. Y Dios los bendiga a todos. La palabra del señor intendente municipal de nuestra localidad, Raúl Alberto Hernández. Buenas tardes. Buenas tardes, señor intendente, señora legisladora, autoridades, consejera escolar y a la comunidad de Comayo. La verdad es que la segunda vez que tengo la posibilidad de visitarlos y eh, en principio traerles el saludo de la señora Ministra de Educación, la profesora Mercedes Jaratraquia, quien por cuestiones de agenda no nos puede acompañar, pero que sin lugar a dudas tuvo mucho que ver en, este, en esta nueva reconstrucción de este edificio que según las palabras del señor Intendente guardan tanta historia y que seguramente con los estudiantes que va a albergar seguirá cobrando esa relevancia. Creo que en las palabras que decía el señor director, eh, voy a retomar eh, la confianza. La confianza puesta por el Ministerio en esta Intendencia, que también supo ejecutar los fondos para que este edificio quede así de bello. La confianza que le brinda la familia a estos auxiliares docentes y a este equipo directivo porque eh, permitirles y otorgarles la confianza para que cuiden a sus hijos lo más preciado que tiene una familia. Y que seguramente esa confianza se va a transformar en sueños que van a cumplir sus hijos y en la confianza de esos chicos que tienen muchos sueños por cumplir. Entonces creo que esta, eh, este sueño, esta obra, como dicen, son más que paredes, albergan sueños por venir y la posibilidad de seguir estudiando. No solamente es estar, sino es en qué condiciones van a estar los estudiantes. Y en eso está la mirada de nuestra ministra. No solamente que los niños en las instituciones estén bien, sino que se les garantice un buen estar de la mejor manera. Por eso es que me enorgullece, me enorgullece ser parte de este ministerio y acompañar esta gestión de gobierno. Muchísimas gracias y ojalá la disfruten de la computadora, ¿sí? Por así viene, entonces, el papá, después será el tiempo de que le arriben a, a Pablo Matu, la escuela de policía en su rango y oficial, que está estudiando, e indudablemente esto, como decíamos, significa un aporte muy importante para el desempeño de este joven que bueno, está bien avanzado en sus estudios.
Perfecto, muchísimas gracias, aplauso hoy en la mañana fue Karen Egor, la beneficiada también con una computadora para quien eh, ha elegido la carrera de eh, estudiar medio ambiente. ¿Algún otro también este, aporte en artefactos eléctricos, muebles? Bueno, y una vez que se realice el corte, como decíamos, pueden ingresar. Voy a hacer entrega de las llaves. Ah, y va a hacer entrega de las llaves la señora vocal gubernamental. En este momento recibe el señor director, también renovamos el aplauso. Y bueno, ahí está este hermoso cambio para este edificio emblemático de nuestra localidad. Dice que el secreto para cambiar es concentrar toda la energía, no en la lucha contra el gobierno, sino con el gobierno de la Y esto es lo que se ha logrado en este último tiempo. Siete meses de ejecución, la pandemia de transmisión, de alguna manera que a partir de ahora, quería decir que no. Muy amable, muchísimas gracias por habernos saludado.